ఆమెన్ యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారంట అండి దేనికి ఇవ్వడానికి వచ్చారంట సమృద్ధిని ఇవ్వచ్చు ఇవ్వడానికి దేని అంట ఇంగ్లీష్లో చూస్తే ఫుల్నెస్ ఫుల్నెస్ అంటే ఏమంటారంటే అందరికీ తెలుసు కొంతమంది అనుకుంటారు ఫుల్నెస్ అంటే కొన్ని విషయాలు ఆత్మీయ పరంగా అనుకుంటారు కానీ దేవుని తలంపు ఏంటంటే అన్ని విషయాల ఎందు యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫుల్నెస్ సమృద్ధి కంప్లీట్నెస్ ఇతరులు మిమ్మల్ని చూసినప్పుడు ఇతరుల జీవితాలు మీ యొక్క జీవితాలను చూసినప్పుడు అరే ఇక్కడ బిడ్డ ఇలా లేదు ఇతని జీవితంలో సంథింగ్ వాజ్ దేర్ అందుకనే ఎంతమంది కరువు స్థితిలో ఉన్నా నీవు ఎలా ఉంటావు అంట ఆశీర్వదించబడుతూ అంట నీ చుట్టూ సమాజం ఎన్ని విధాలుగా ఎలా ఉన్నా కూడా నీవు ఆయన చిత్తములో కన నీవు నడిచినట్లయితే ఆయన ఏమంటున్నాడు ఆయన దేనికోసం వచ్చాడంట సమృద్ధిని కలుగ చేయడానికి ఫుల్నెస్ అంటే ఏంటంటే అన్ని విషయాల్లో అండి కొన్ని విషయాలు మాత్రం కాదు కొంతమంది అంటారు అన్న ఆత్మీయ పరంగానే అన్న కొన్ని విషయాల్లో కాదన్న దేవుడు అన్నాడు అన్ని విషయాలు సకల విషయాల్లో సమృద్ధిని కలుగు చేయడానికి ఒకసారి మళ్ళా చదువుతాం అమ్మ చివరి భాగం జీవము కలుగు చేయడానికి లైఫ్ అంతటినీ ఇవ్వడానికి లైఫ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ కంప్లీట్ ఇతరులను చూసినప్పుడు ఇక రాజ్ కుమార్ ని చూసినప్పుడు రాజ్ కుమార్ అంటే ఈ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ అన్ని విషయాల్లో అండి ప్రతి విషయాల్లో ప్రతి ఏరియా ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ షుడ్ బి ఫిల్డ్ విత్ హిస్ గ్లోరీ ఆయన మహిమ చేత నీవు నింపబడినప్పుడు మాత్రమే క్రైస్తవ జీవితము అన్న నేను ఈ విషయాల్లో మాత్రమే అన్న ఆ విషయాల్లో నాకు అవసరం లేదన్న అన్న ఈ యొక్క డిపార్ట్మెంట్ వరకే అన్న నేను ఆ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు చేత కాదన్న కానీ దేవుడు అన్నాడు నీవు అన్ని విషయాల్లో సకల విషయాల్లో యూ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన యొక్క సమృద్ధి నీవు కలిగిన ఎప్పుడు ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీ జీవితంలో ఇతరులు చూసినప్పుడు అరే ఇతను దేవుని వాక్యములో నడుస్తున్న బిడ్డ దేవుని బిడ్డ అని నీకు నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పుకోని అవసరం లేదు దేవుని ఇతరులంట అన్యజనులంట నీ గురించి ఆయన మహిమార్థము అరే అందరిలాగా లేరండి ఇతను వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఫుల్నెస్గా ఉన్నారు దే హ్యాడ్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఆయన సమృద్ధిని కలిగి ఉన్నారు ఎందున్నా ఇలా సమృద్ధి అసలు దేవుని చిత్తం ఏంటి ఇక మన యొక్క జీవితంలో ఎలా యొక్క సమృద్ధిని మేము పొందగలిగి ఉన్నా అంటే పేతురు పేదు రాసిన రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయము ఒక మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము రెండో వచ్చినము రెండో అధ్యాయము రెండో అధ్యాయము సమస్తమైన కపటమును వేషధారణను అసూయను సమస్త దూషణ మాటలను మాని కృతగా జన్మించిన శిశువులను పోలిన వారై నిర్మలమైన వాక్యమును పాలవలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము దేని విషయములో ఎదగాలంట రక్షణ విషయములో అట్లా ఉండకుండా మీరు ఎలా ఉండాలంట ఎదగాలంట యూ షుడ్ గ్రో అన్న నేను ఎప్పుడు ఒకే స్థితిలో ఇప్పుడు ఒక అటెండర్ని తీసుకుందామండి అటెండర్ స్థితిలోనే తను రిటైర్డ్ అయితే ఏమన్నా తను ఏదన్నా చేశాడంటే పని చేయలేదు అవునా కదా అటెండర్గానే రిటైర్డ్ అయిపోయాడు అటెండర్ నుంచి సూపర్డెంట్గా వెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది నా మీద ఉంది అన్న నేను ఎప్పుడు ఇదే విధముగా ఉంటాను అక్కడ నేను ఇక్కడే కూర్చొని వాక్యం వింటాను పాటలు పాడతాను ఆరాధిస్తాను నేను ఇక్కడే ఉంటానంటే దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీవు సకల విషయములో అభివృద్ధి కలిగి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నీవు అటెండర్ నుంచి వెళ్ళావండు అటెండర్ నుంచి క్లర్క్కి క్లర్క్ నుంచి సూపర్డెంట్కి వెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉందండి నీ మీద ఉంది దేవుడు ఏమంటున్నాడు సకల విషయములో సమృద్ధి సమృద్ధి కలిగి నీవు ఎప్పుడైతే నీవు పెరుగుతావో ఇఫ్ యు గ్రో ఇన్ హిమ్ దెన్ యూ విల్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ లైఫ్ విశ్వాస జీవితము క్రైస్తవ జీవితం అంటే రోజు చర్చికి వెళ్ళామా రోజు ఐక ఐక ఆ బాడ కూడికలకి వెళ్ళామా ఆ ప్రతి ఒక్క కూడికలకి నేను అటెండ్ అవుతున్నానన్న వంద రోజులు నేను వంద రోజుల్లో నేను వంద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అటెండెన్స్ ఉందన్న అంటే దేవుడు అంటున్నాడు నీవు ఇంకా ఎదగాలి God doesn't see the attendance that you are having. God see your growth in Him. You are in a path and you are in a path. You are in a path and you are in a path. You are in a path and you are in a path in Christ. One city and one city and one city and one city. Where do you go? Where do you go? Where do you go? 
మహిమలో నుంచి ఇంకా కిందకి వెళ్ళాం ముందుకు వచ్చి కూర్చోవాల్సిన బిడ్డలు వెనక్కలు కూర్చుంటే ఏమంటారు బిడ్డ నేను ఎవరు ఉంటున్నారు ఇది నా సన్నిధి నువ్వు ఎక్కడికి రావాలంటే ఆయన దగ్గరికి రావాలన్న ఆసక్తి ఎవరికి ఉండాలంటే అండి నీకు ఉండాలి ఫుల్నెస్ ఆ యొక్క సమృద్ధి ఎప్పుడు కలుగుతుంది అంటే దేవుని చిత్తం అంట నీవు ఎప్పుడు అదే అదే స్థితిలో ఉండాల్సిన పని లేదంటండి దేవుడు ఏమన్నాడు నీవు ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతావో అప్పుడు ఆయన చిత్తం నీ జీవితంలో నెరవేరుతుంది ఆయన ఏ దేనికోసం వచ్చాడంటే యేసుక్రీస్తు వారు నీకు అబండెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అబండెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఆ యొక్క ఆ జీవితాన్ని నీవు కలిగి ఉండాలంటే చేయవలసింది అన్న ఈ యొక్క అబండెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది దేవుని చిత్తం నా జీవితంలో ఎలా నెరవేరుతుంది ఎప్పుడు ఆ యొక్క సమృద్ధిలోనికి నేను నడుస్తాను అని అంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఎఫ్ఎస్సి రాసిన పత్రిక అపోజిట్ అండ్ పౌలు ఎఫ్ఎస్ సంగారు రాసిన మూడు పత్రిక మూడు అధ్యాయం ఐదు నుంచి ఆరు వచ్చినాలు ఈ మర్మం ఇప్పుడు ఆత్మ మూలంగా దేవుని పరిశుద్ధులకు అపోస్తులకు ప్రవక్తలకు బయలుపరచబడి ఉన్నట్లుగా పూర్వకాలములందు మనుషులకు తెలియపరచబడలేదు ఈ మర్మం ఏదనగా అన్ని జనులు సువార్త వలన క్రీస్తు చేసినందు యుధులతో పాటు సమాన వారసులను ఒక శరీర మందలి సాటి అవయవములను వాగ్దానములో పాలివారునై ఉన్నారనిది దేవుడు కార్య కార్యకార్యగు తన శక్తిని బట్టి నాకు కృపానుగ్రహించను మీరు దీనిని చదివిన ఎడల ఎప్పుడైతే మీరు చదువుతారో దేన్ని చదవమంటున్నాడు అంటండి దేన్ని చదవమంటున్నాడు లోతైన మర్మాలు తెలియాలంటే బైబుల్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే అనుదినము ధ్యానించాలి ఎలా అంటే మీరు ఏదైనా చదువుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పౌండర్ ఆన్ ఇట్ నీవు యొక్క వాక్యాన్ని ఎలా ధ్యానించాలంటే ఏదో పొద్దున్నే ఐదింటికి లేచి అన్న పొద్దున్నే ఒక అధ్యాయం చదువుతానన్న సాయంత్రం ఒక అధ్యాయం చదువు వాక్యాన్ని చదవటం కాదంట దేని చేయమంటున్నాడు వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఎవరి మీద బాధ్యత ఉంటుంది అది అది ఎవరి బాధ్యత నీనా బాధ్యత అది ఎప్పుడైతే నీవు ధ్యానిస్తావో నీకు దేవుడు అంటే లోతైన మర్మాల్ని తెలియజేసి ఇంత ముందు అది ఎవరికి తెలియదు అంటండి బైబిల్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటండి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎంత పాకులాడే వాళ్ళు తెలుసా దేవుని వాకు కోసం మనకి బైబుల్ ఉంది ఇప్పుడు ఫోన్లో కూడా బైబుల్ వస్తున్నాయండి ఎంతమంది వినియోగపరుచుకుంటున్నారు దేవుడు వాక్యాన్ని నీవు ఎప్పుడైతే ధ్యానిస్తావో ఆ యొక్క వాక్యంలో లోతైన మర్మాల్ని తెలియజేసి నిన్ను దేంట్లోకి నడిపిస్తాడంట సకల సమృద్ధిలోనికి అన్న ఎలా తెలుస్తుందన్న సకల సమృద్ధి నా జీవితంలో ఆయన చిత్తము ఎలా తెలుస్తుందన్న అంటే రెండో కొరంది నాలుగో అధ్యాయము పదహారో వచ్చినాం అపోజిషన్ పౌలు కోరింది రాసిన రెండో పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాము కావున మేము అధైర్యపడము మా బాహ్య పురుషుడు కృషించుచున్నాను అంతర్య పురుషుడు దినదినము నూతన పరచబడుచున్నాడు మేము దృశ్యమైన వాటిని చూడక అదృశ్యమైన వాటిని నిదానించి చూచుచున్నాము గనుక క్షణ మాత్రం ఉండు మా చులకని శ్రమ మా కొరకు అంతకంతకు బాహ్య పురుషుడు రోజు రోజుకి ఏం చేస్తున్నాడు అంటే రోజు రోజుకి క్షీణిస్తు అవును కదండి ప్రతిరోజు యూఆర్ గ్రోయింగ్ ఓల్డ్ తెలియట్లేదు మనకి కానీ ప్రతిరోజు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక స్థితిలోనికి వెళ్తున్నాం కొన్నిసార్లు మన శరీరం సహకరించదు అటువంటి స్థితిలోనికి కూడా వెళ్తాం కానీ దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంట నీకు కనిపించే దాని మీద కాదు నీకు కనపడిని అదృశ్యమైనటువంటి వాటి మీద నీవు ఎప్పుడైతే దృష్టి ఉంచుతావో నీకు కనపడే ఇక ప్రతిది ఏం చేసేది అంటే నీ వల్ల కాదు యూ కాన్ డూ ఇట్ అనే చెప్తుందండి ప్రార్థన చేసిన సమయము నీవు అధికము చేసుకోకపోతే ఎవరికి చెప్పాలంటే ఆన్సర్ ఆయనకి చెప్పాలి 
రోజు ఆ యొక్క మహిమ నుంచి అధిక మహిమకి వెళ్ళాలంటే నీ ప్రార్థన జీవము జీవితము అధికం అవ్వాలి ఆయన ఆయన సన్నిధిలో ఆ సమ గడిపే సమయము అధికం అవ్వాలి ఆరాధన చేసే సమయము అధికమైనప్పుడు మాత్రమే యూ షుడ్ గ్రో ఇన్ హిమ్ వెన్ యూ గ్రో ఇన్ హిమ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టు ద లైఫ్ ఆఫ్ అబండెన్స్ సకల సమృద్ధిలోనికి ఆయన ఎప్పుడైతే నేను అదే స్థితిలో పెట్టాడు నీవు అక్కడే ఉంటే దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుందండి క్లర్క్గానే నేను రిటైన్ అవుతానన్నా నాకు ఇది చాలన్నా అంటే నీకు కావాల్సిన ఆశీర్వాదాలన్నీ నీవు కోల్పోతావు దేవుడు అంటున్నాడు నీ జీవితంలో నీకు సకల సమృద్ధి కావాలంటే త్రీ థింగ్స్ నీ జీవితంలో కలిగి ఉండాలి మొదటి ఏంటంటే రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ సెకండ్ది ఏంటయ్యా అంటే రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ ఏంటండి రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ యువర్ క్యారెక్టర్ నీ యొక్క వ్యక్తిత్వము చెప్పండి వ్యక్తిత్వము మూడోది ఏంటంటే వెల్త్ వెల్త్ ఈ మూడు నీ జీవితంలో కలిగి ఉంటే అరే ఈ జీవితం ఈ సాక్ష్యము నిజమైన సాక్ష్యము అని ఇతరులు నీ గురించి చెప్తారంట మొదటిది ఏంటంటే నీవు దేవునితో నడిచిన ఎడల నీవు దేవునితో నడిచినప్పుడు నీవు ఒకనొక సమయంలో ఆయన సన్నిధిలో నీవు చేరినప్పుడు అంటే చనిపోయినప్పుడు నీ గురించిన సాక్ష్యం ఎలా వస్తుంది తెలుసా బ్రతికినంత సేపు బ్రతికినంత కాలము ఎవరి సన్నిధిలో ఉన్నాడంటండి దేవుని సన్నిధిలో ఉన్న సాక్ష్యం వస్తుంది నీ వ్యక్తిత్వము ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా బిల్డ్ అవుతుందో ఆ యొక్క వ్యక్తిత్వము చూసి అంట ఇతరులు అంట అరే ఇతను అందరి లాంటి వాడు కాదు ఈ యొక్క చెల్లి అందరి లాంటి చెల్లి కాదు ఇతను ఈ తమ్ముడు బ్రతికినంత కాలము ఇతరులకి ఆశీర్వాదకరముగా ఉన్నారని నీ వ్యక్తిత్వము గురించి సాక్ష్యము చెప్తారంట నాలుగోది ఏంటంటే వెల్త్ అందరు అంటారు అన్న ఇక ధనాపేక్ష నాకు నాకు లేదన్న నాకు కావాల్సింది కానీ లైఫ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ వెన్ యూ మెయింటైన్ యూ క్యారెక్టర్ గాడ్ విల్ సప్లై ఆల్ యువర్ నీడ్ అకార్డింగ్లీ ప్రతి ఒక్కటి నీ జీవితంలో ఎలా నడవాలో ఎలా చేయాలో నీవు ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉంటే ఈ మూడు ఇంటర్లింక్ అండి ఇప్పుడు నీవు ఎప్పుడైతే ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉంటావో దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని మారుస్తాడు థర్డ్ది ఏం చేస్తాడంట నీకు ఏ ఏ సమయంలో ఎంత అవసరమో ప్రతిదీ ఆ ఆ రోజుకి కలప కావలసిన ప్రతిదీ దేవుడు ఏం చేస్తే సమకూరుస్తాడు ఈ మూడు ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటావో దెన్ యూ విల్ కాల్ ఇస్ ద ఫుల్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నీవేంటంట సకల సమృద్ధి యొక్క ఫుల్నెస్లోనికి ఎప్పుడు నడిపిస్తాయి అంటే నీవు ఆయనతో సంబంధం కలిగి ఉండాలి రెండోది నీ వ్యక్తిత్వము థర్డ్ది వెల్త్ ఈ యొక్క మూడు నీ జీవితంలో కలిగి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఇతరులు నీ గురించి సాక్ష్యం చెప్తారు అరే పలానా సిస్టర్ పలానా బ్రదర్ ఇలా బ్రతికాడు బ్రతికినంత కాలము ఇతరులకి ఏం చేస్తారంటే తను ఎప్పుడు చే అప్పిచ్చేవాడిగానే ఉన్నాడు కానీ అప్పు తీసుకునేవాడిగా లేనే లేడు ఇతరులకి చెయ్యిచ్చే చేతిగానే ఉంది కానీ తీసుకునే చేతిగా లేదు తన వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిదంటే తన బ్రతికినంత కాలము దేవుని సన్నిధిలో ఉండని ఈ యొక్క సాక్ష్యం ఎలా బిల్డ్ అవుతుంది అండి మొదటిగా రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఆయనతో నీవు సరిగ్గా సమయం గడిపినప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో నీకు వెళ్ళినప్పుడు నీ వ్యక్తిత్వము డిజైన్ చేస్తాడు చెక్కుతాడు థర్డ్ ఏం చేస్తాడంట నీకు ఏ అవసరము ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా ఉందో హీనోస్ పరలోక మందున మన తండ్రికి తెలుసు హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ కానీ నీవేం చేయాలంటే ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి అడగాలి లాస్ట్ వీక్ చెప్పింది ఎవరికైనా గుర్తుందండి ఒక ఇంటికి వెళ్దాం కాలింగ్ బెల్ కొట్టాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది నాది ఎంతసేపు ఉంటామండి కాలింగ్ బెల్ కొట్టకుండా వాళ్ళకి తెలుసుదా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసుద్దా ఏం చేయాలా కాలింగ్ బెల్ కొడితే రే బయట ఎవరు వచ్చున్నారు కానీ దే విల్ హ్యావ్ ద సిసి కెమెరాస్ వాళ్ళకి చూస్తూ ఉంటారు కానీ కాలింగ్ బెల్ ఎప్పుడైతే కొడతావో హీ విల్ ఓపెన్ అడుగుడి మీకు ఇవ్వడును వెదకడి మీకు దొరుకును తట్టుడి మీకు తీయబడును ఇఫ్ యూ నాక్ ద డోర్ ఇట్ విల్ బీ ఓపెన్ నీవు అడిగితే ఇట్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ అ రైట్ టైమ్ ఇన్ అ రైట్ సిచ్యువేషన్ అన్న దేవునితో సంబంధం ఎలా కలిగి ఉండాలన్నా ఎలా చెయ్యాలన్నా ఇది నాకు వల్ల కావట్లేదన్న ఈ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ వాజ్ సంథింగ్ డిఫికల్ట్ టు మీ కొన్నిసార్లు నాకు అవ్వట్లేదన్న ఇది చేత కావట్లేదన్న అని ఎవరికైనా ఉందా అండి ఎవరికైనా ఉందా దేవుని అంటున్నాడు నీవు గడిపే ప్రతిదీ దేవుడు దేవునికి కావాల్సిందంట నీ బ్రతికే జీవ మార్గం అంతయు ఆయన నీవు ఆయన సన్నిధికి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తావనే రే ఈరోజు నా సన్నిధికి వచ్చావా బిడ్డ నా సన్నిధికి వచ్చావా నాతో మాట్లాడావా బిడ్డ నాతో మాట్లాడావా బిడ్డ అని ఆయన అడుగుతూ ఉంటాడు హీ విల్ ఆస్క్ ఎంతలా అంటే తన తండ్రి తప్పిపోయిన కుమారుడు ఎప్పుడైనా తప్పిపోయాడు అనుకోండి 
నిజంగా తప్పిపోయాడు ఎలా వేచి చూస్తున్నాడండి తండ్రి ఎలా వేచి చూస్తున్నాడు బయట కూర్చొని దూరం నుంచి చూసినప్పుడు కొన్నిసార్లు నీవు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళలేకపోతే అరే నా వల్ల కాదు ఎంతసేపు నా దగ్గరికి రాకుండా ఉంటావు ఇట్ బీన్ సో మచ్ ఆఫ్ టైం చాలా సమయం అయింది ఎంతసేపు అన్న నేను ఒక్క గంట ప్రార్థన చేస్తాను నా మిగతా గంటలన్నీ నేను ఎలాగల బ్రతికేస్తానన్న కానీ దేవుడు అంటున్నాడే నీవు చేసే ప్రతి పనిలో ఆయన ఏమంటున్నాడు ఆయన్ని నీవు ఎప్పుడైతే ఇన్వాల్వ్ చేస్తావు నువ్వు పాట పాడుతున్నావు నీవు నీ యొక్క స నీ యొక్క లైఫ్ స్టైల్లో బ్రతుకుతున్నప్పుడు ఆ లైఫ్ స్టైల్ అంతా ఆయనకి నచ్చిన రీతిలో నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్వాల్వ్ చేస్తావు గాడ్ వాజ్ సేయింగ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద రైట్ థింగ్ ఇన్ రైట్ టైమ్ ఇన్ రైట్ సిచ్యువేషన్ ప్రతి ఒక్కటి నీకు తగిన సమయంలో తగిన స్థితిలో నేను ఇచ్చే బాధ్యత నాది కానీ ఏం చేయాలంట ముందు నువ్వు ముందు ఇన్వాల్వ్ చేయాలంట ఏం చేయాలి ముందు ఆయన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తున్నావు నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తున్నావు ఆ పనిలో దేవా నీ చిత్తము నాయన నేను చేస్తున్నాను ఈ పని కానీ దాన్ని ఎలా చెయ్యాలో నాకు నేర్పుము అని నీవు ఎప్పుడైతే ఆయన అడుగుతావో దేవుడు అంటున్నాడు ఇట్ విల్ బీ హ్యాపెన్ ఇట్ విల్ బీ హ్యాపెన్ ముందుగా చేయవలసిన పని ఏంటి నీవు ఆయన సన్నిధిలోనికి వెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఎవరి మీద ఉంది ప్రతి బిడ్డ మీద ఉంది అన్నా ఎలా వెళ్ళాలన్నా నా వల్ల కావట్లేదు కొన్నిసార్లు బిజీ లైఫ్ అయిపోతుందంటే దేవుడు అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినము నువ్వు ఆయన సన్నిధిలోనికి వస్తే ఏమేమి ఇస్తాడు ఎలా ఇస్తాడు దీ క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఉండాయన్న ఉన్నాయా ఎవరికైనా అన్నా నేను ఆయన సన్నిధికి వెళ్తాను కానీ కొన్నిసార్లు నాకు బాధ వస్తుంది అన్నా నేను ఆయన సన్నిధికి వెళ్తాను కానీ నాకు కొన్నిసార్లు దుఃఖం వస్తుంది అంటే దేవుడు అంటున్నాడు కీర్తన గ్రంథము పదహారు అధ్యాయము పదకొండో వచ్చినాం జీవమార్గమును నువ్వు నాకు తెలియజేసేదవు నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషము కలదు నీ కుడి చేతిలో నిత్యము సుఖము కలదు ఏం కలుగుంట ఆయన సన్నిధిలో సంపూర్ణ కొంచెం కాదండి లిమిటెడ్ కాదు లిమిటెడ్ హ్యాపీనెస్ లిమిటెడ్ జాయ్ కదండి ఆయన అంటున్నాడు ఫుల్నెస్ సంపూర్ణ సంతోషము సకల సుఖములు ఎక్కడ కలవంట అండి ఆయన సన్నిధికి నీ వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు నువ్వు నా సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు నేనేం చేస్తాను నీకు ప్రతి ఒక్కటి మారుస్తాను నువ్వు దుఃఖముతో నా సన్నిధికి వచ్చావు నిన్ను ఆనందముతో బయటికి తీసుకు ఆయన సన్నిధిని ఎంజాయ్ చేయాలి యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ ఆయన సన్నిధిని నువ్వు అనుభవించాలి యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ హిస్ ప్రెజెన్స్ యూ హ్యావ్ టు మెడిటేట్ ఆన్ హిస్ వర్డ్ యూ హ్యావ్ టు యూ షుడ్ ఎందుకంటే ఆయన సన్నిధిలో ఏముంటుంది అంటే సంపూర్ణ కఫుల్నెస్ ఫుల్నెస్ కొంచెం కొంచెం కదా ప్రతి ఏరియాలో పరిపూర్ణత సంపూర్ణత ఆయన సన్నిధి ఎందు కలవు కాబట్టి నీవు ఎక్కడికి వెళ్ళాలంట అన్న ఎలా వెళ్ళాలి ఆయన దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళాలంటే ఎనిమిదవ గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము పదమూ పదమూడో వచ్చిన అన్న నేను పర్టికులర్ టైంలో వెళ్ళాలా ఏ సమయంలో వెళ్ళాలి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలి ఎలా సమయంలో నాకు వల్ల కావట్లో కొన్నిసార్లు నాకు మ్యూజిక్ ఉంటేనే ఆయన సన్నిధిని అనుభవిస్తాను కొన్నిసార్లు అందరూ నా పక్కన ఆరాధిస్తేనే నేను ఆరాధించగలనంటే దేవుడు అంటున్నాడు ఇరవై గ్రంథము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం పదకొండో పదమూడో వచ్చిన పూర్ణ మనస్సుతో అది ఎక్కడున్నా ఏ సమయమైనా ఏ స్థితి అయినా నీవు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళాలన్న ఆలోచన పూర్ణ మనస్సుతో దేవా నాతో మాట్లాడు ఈ క్షణము మాట్లాడు అని నీవు ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఏమంటున్నాడు ఇట్ విల్ బీ నీవు వెతికితే ఏం చేస్తానంట కనుగొంటావంట వెదకాల్సిన బాధ్యత కూడా ఇట్ వాజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్ వాజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ హిమ్ లోతైన మర్మాలు తెలియాలంటే ముందు నీవు కదలాలి యూ హ్యావ్ టు షేప్ యువర్ ఇన్నర్ స్పిరిట్ విత్ ద ఔటర్ బాడీ నీవు నీ యొక్క లోపల ఉన్న ఆత్మని నీవు ఎప్పుడైతే నీవు సరైన ఆయన సన్నిధిలోనికి తీసుకెళ్తావో ఆ ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నీ బాహ్య పురుషుణ్ణి కూడా నేను చెక్కుతాను యూ విల్ నెవర్ గుడ్ వెరీ నీవు తప్పిపోవు ఎప్పుడంటండి నీ యొక్క హృదయంలో ఏమన్నా ఆలోచన పూర్ణ మనసుతో ఆయన్ని వెదకాలి నాకు ఆయన కావాలి నీవు ఉంటే నాకు చాలు ఇంకేమీ అవసరం లేదన్న తీర్మానంలో నీకు వచ్చినప్పుడు అది జైలు గోడలైనా కూడా పౌలు శిలలు ఆరాధించినప్పుడు 
అపోసరైన పౌలు ఎక్కడ ఆరాధించాడు అంటేనే వెయ్యి మంది సమూహంతో రెండు వేల మంది సమూహంతో పది వేల మంది ఫేస్బుక్ లైవ్ చూస్తా ఇన్స్టాగ్రామ్ లైవ్ యూట్యూబ్ లైవ్ ఒక వెయ్యి మంది చూస్తూ ఉన్నారంటండి అప్పుడు ఆరాధించేటప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరే ఏమైందండి పూర్ణ మనసుతో ఆ ఎప్పుడైతే ఆయన ఆరాధిస్తావో జైలు గోడల్ని కూడా ఏం చేస్తాడంట విరగొడతాడు నీ నా దేవుడు ఎప్పుడంట నీ పూర్ణ మనసుతో నీవు ఆయన్ని వెదకాలి వెదకాలన్న ఆలోచన నీకు కలిగి ఉండాలి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ రైట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితంలో ఆయన ఉంటే నాకు చాలు ఆయన సన్నిధికి నేను వెళ్తే చాలు అని నీవు ఆయన్ని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ లైఫ్లో అన దేవా నేను నీ సన్నిధికి వస్తున్నాను ఎలా చెయ్యాలి ఎలా చదవాలి నాకు నేర్పుము అని అడగాల్సిన బాధ్యత నీది నీవు చదువుకుంటున్నా బయటికి వెళ్తున్నా ఏ సమయమైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం నువ్వేం చేయాలంట ఆయనకి నచ్చిన ఆయన ఏ విధముగా ఇస్తాడో అయా నీ చిత్తం అయితే ఇది జరిగించు అని ఆయన చిత్తాన్ని నీవు కనుగొంటూ ఉంటావో నీవు వెదికిన ఎడల నీకు దొరుకుతుంది ఆయన సన్నిధి అంట నీవు ఎక్కడున్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా అది ఏ ప్లేస్ అయినా జైలు గోడలన్నా కానీ అది ఎటువంటి స్థితి అయినా కానీ ఎటువంటి ప్లేస్ అయినా కానీ నీవు ఆయన్ని కనుగొనాలన్న హృదయములో ఆలోచన కలిగి నీవు ఉంటే అదే ఆయన సన్నిధి అన్న నాకు ఇక్కడ ఇదంతా ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ ఆయనకు అవసరం లేదు పక్కకి వెళ్ళు ఆయన సన్నిధిని అనుభవించు ఆయనతో మాట్లాడు జస్ట్ మెయింటైన్ ఎ రైట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ యూ విల్ హ్యావ్ ద రైట్ లివింగ్ ఎప్పుడైతే ఆయనతో సరైన సమా సరైన జీవితము నీవు ఆయనతో కలిగి ఉంటావో సంబంధము కలిగి ఉంటావో నీ జీవితము సరైన స్థితిలోనికి ఆయన తీసుకెళ్తాడు నీవు తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు అన్నా నేను దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నానన్నా ఇప్పుడు నా వ్యక్తిత్వము ఎలా మారుతుంది అన్నా అన్న క్వశ్చన్ ఉందా ఎవరికైనా ఉందండి క్వశ్చన్ ఆ యొక్క క్వశ్చన్ ఎవరికైతే ఉంటుందో దేవుడు అంటున్నాడు రోమిలకి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము అప్పుడు రెండు పాలు రోమికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చినాలు ఐదో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచ్చినాలు చనిపోయాను నీతి మంతుని కొరకు నీతి మంతుని కొరకు సహితము ఒకటి చనిపోవుట అరుదు మంచి వాని కొరకు ఎవరైనా ఒకవేళ చనిపోవ తెగింపకవచ్చును ఈ యొక్క వాక్యంలో దేవుడు అంటే అంతేకాదు శ్రమ ఓర్పును ఓర్పు ఏం చేస్తుందంట పరీక్షని శ్రమలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ యొక్క శ్రమలలో నీవేం కలిగి ఉంటావంటే నీవు ఎప్పుడైతే ఓర్పును కలిగి ఉంటావో నీ జీవితము చెక్కబడుతుంది ఓర్పుతో నీవు ఎప్పుడైతే సహిస్తావో దేవుడు అంటున్నాడో నీవు అతిశయించినప్పుడు ఆ యొక్క శ్రమల పట్ల అయ్యా దేవా నాకు ఇన్ని శ్రమలు వచ్చినాయ్యా ఎలా అయ్యా ఎలా అయ్యా అని ఆయన ఆయన దగ్గర క్వశ్చన్స్ చేయబాకండి నీవు ఆరాధించేటప్పుడు పౌలు ఏ విధంగా ఆరాధించాడంటే అయ్యా నాకు ఇన్ని శ్రమలు వచ్చినాయి అయ్యా ఎలా వేసాయా ఎలా వేసా అని క్వశ్చన్ చేయలేదండి త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ బైబుల్ రాయడానికి ఆయన కృప ఎప్పుడునిచ్చాడంటే ఆ శ్రమలలో ఆనందాన్ని ఎతుక్కున్నాడు ఫైన్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ యూర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్ కష్టం వచ్చింది బాధ వచ్చింది కన్నీరు వచ్చింది ఇంక ఇదే జీవితం అని నీవు ఎప్పుడైతే నీవు అక్కడే నీవు చిక్కుకొని పోయి ఉంటావో నీవు బయటికి రాలేవు ఆయన ఆశీర్వాదాలని నీవు కనుగొనలేవు దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే పౌలు ఏం చేశాడంట ఆ శ్రమలలో ఏం చేశాడంట ఓర్పు కలిగి ఉన్నప్పుడు అతిశయించినప్పుడు ఎవరి గురించి అతిశయించంట ఆయన గురించి అతిశయించినప్పుడు ఏమైందంట ఆ జైలు గోడల మధ్య ఇన్ని సంఘాలకి పత్రికలను రాసి బైబుల్ త్రీ బై ఫోర్త్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ వాజ్ రిటర్న్ బై ద పౌల్ హౌ ఎలా రాశాడంటండి ఆ యొక్క ఫిలిపిల్ పత్రి ఫిలిపిల్ పత్రిక మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో ఆ యొక్క పత్రిక నిండా ఆనందము జైలులో ఆనందం ఎలా వస్తుంది అంటండి ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాడు కాబట్టి సంఖ్యల మధ్య ఆనందం ఎలా వస్తుంది అంటండి ఎలా వస్తుంది సంఖ్యలు చేస్తుంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు చాలామంది జైలు ఖైదీలను చూసినట్లయితే జైల్లో ఉంటున్న ఖైదీలు ఏడుస్తూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు కానీ పౌలు ఏం చేశాడంటండి 
ఆనందించాడు ఎవరి ఎందు ఆనందించారు ఆయన ఎందు ఆనందించాడు ఆయనతో రైట్ రిలేషన్షిప్ ఎప్పుడైతే కనుగొన్నాడో ఆ యొక్క చిన్న పాయింట్ అండి ఏంటండి రైట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఆయన సన్నిధిని అనుభవించాడు రక్షణ ఆనందాన్ని మహిమలో నుంచి అధిక అధిక మహిమలోనికి ఎలా వెళ్ళాడంటండి హీ ఫైండ్ ద హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్ నీ స్థితిని బట్టి కాకుండా ఆయన ఏమి చేయగలరో నీవు దృష్టి పెట్టండి నీ స్థితి అన్నా నేను ఇంత బాధల్లో ఉన్నా ఇన్ని అప్పుల్లో కూరుకొని పోయి ఉన్నా ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాయి ఇన్ని అనారోగ్యాలు వచ్చినాయి అని నీవు ఎప్పుడు దాని మీద నీవు ఫోకస్ పెట్టద్దు ఏంటి అయ్యా నీవు చేయగలవయ్యా నీవు చేయగలవు నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదని ఆయన గురించి నీవు అత్సహించినప్పుడు నీ స్థితిని ఏం చేస్తాడంటే నీ పరిస్థితిని ఇతరులకి సాక్ష్యార్థకముగా మారుస్తాడు ఇన్ని చేయగలిగిన దేవుడు నీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా ఎలా చేయాలంటే ముందుగా ఎఫ్సీ రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన గాడ్ విల్ రీఫైన్ అండ్ రీడిఫైన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అకార్డింగ్ టు ద బైబుల్ బైబిల్కి రీతిలో ఆయన ఏమంటే నేను చెక్తుతాను నీ జీవితాన్ని నేను ఎలా చెక్తానంటే ఐదో అధ్యాయము ఇరవై రెండు నుంచి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ఎవరంటే ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు భార్యలకు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీవు ఏమై ఉండాలంటే ఏం చేయమంటున్నాడు లోబడి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంట చదవమ్మా పూర్తిగా క్రీస్తు సంగం నాకు శిరస్సై ఉన్నలాగున పురుషుడు భార్యకు శిరస్సై ఉన్నాడు పురుషుడు ఏం చెప్తాడంట భార్యకి లోబడవలను భార్యలు ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్క యంగ్ పీపుల్ ఆ యొక్క స్త్రీలు ఎవరంట మీరు వచ్చే ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కి ఒక రోల్ మోడల్స్ ఎవరంటండి మీరు ఒక రోల్ మోడల్స్ ఎందుకంటే మీ గురించి మీ కొడుకులు మీ కూతురు ఏం చేస్తారు నా యొక్క తల్లి ఇలా బ్రతికింది అని ఎప్పుడు చెప్తారు ఎప్పుడు ఇంట్లో గొడవే బయట వల్ల కావట్లేదు ఇంట్లోకి వస్తే ప్రశాంతత లేదని నీ యొక్క కుమారుడు బయటకు వచ్చి చెడు స్నేహాలకి అలవాటు పడతాడేమో జాగ్రత్త దేవుడు ఏమంటున్నాడు నీవంట ఎలా ఉండాలంటే నీవు ఎప్పుడైతే లోబడి ఉంటావో దేవుడు ఏమంటున్నాడు ఆయన సమస్తాన్ని మార్చారు దాని కింద వచ్చినాము ఇరవై ఐదో వచ్చినాం చదువుతామా పురుషులారా మీరును మీ భార్యలను ప్రేమించుడి అటువల్ల క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే అండి మీరు ఒక్కరి లోబడితే సరిపోదు భర్తలకి కూడా ఒక హెచ్చరిక ఇచ్చాడు మీకు కూడా ఒక హెచ్చరిక ఇచ్చాడు ఏంట హెచ్చరిక మీ భార్యలను ప్రేమించు భార్యలను ప్రేమ ఎటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలంటే చదువు ఇరవై ఐదో వచ్చిన అటువలే క్రీస్తు కూడా సంగమును ప్రేమించి సంగమును ప్రేమించి అది కలంకమైన కలంకమైన నీవు ఎలా ప్రేమించాలంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఎలా ప్రేమించారంట సంఘాన్ని సంఘము కోసము ప్రాణము పెట్టే రీతిలో ప్రాణము పెట్టి ఎలా అంటే ఎలా తన యొక్క జీవితాన్ని అర్పించి ఏ విధముగా అయితే సంఘాన్ని నిలబెట్టాడో అటువంటి నిలబెట్టాల్సిన బాధ్యత ప్రతి యవ్వనస్తుడి మీద ఉంది ఎందుకంటే అందరు అనుకుంటారు అది చదువుతారండి భార్యలారా మీరు మీ భర్తలకు లోబడే దాని కింద వచ్చినము ప్రేమించాల్సినది మర్చిపోతూ ఉంటారు సమాజంలో నీవు ఎప్పుడైతే భార్యల్ని నీవు ప్రేమిస్తా అట్టి విధముగా నిజమైన నిష్కలంకమైన ప్రేమ నీవు ఎప్పుడైతే కలిగి ఉంటావో నీ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా నిలబడతాయంటే దేవుడికి దేవుడి యొక్క సన్నిధి ఆయన సన్నిధిలో మీ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఫ్యూచర్లో అండి ఇప్పుడు కాదు భార్యాభర్తలు ఎలా ఉంటారంటండి సమాజంలో ఎలా నుంచోబెడతారంట వీళ్ళు నా బిడ్డలు దే ఆర్ మై పీపుల్ అని యేసుక్రీస్తు వారు పైకి వెళ్ళినప్పుడు బలా నమ్మకమైన నా దాసుడు అని నీ గురించిన సాక్ష్యము ఎక్కడ ఉంటుంది అంటండి పరలోకములో నీ గురించిన సాక్ష్యం ఉంటుంది ఎప్పుడంటండి ఈ రెండు వ్యక్తిత్వాలు నీవు కలిగి ఉంటాయి అన్న మేము యవ్వనస్తులము కదన్నా మా యొక్క జీవితంలో ఎలా మేము ఉండాలన్నా అంటే కీర్తన గ్రంథము నూట ఇరవై ఏడో అధ్యాయము నాలుగు నుంచి ఐదు వచ్చినాలు అన్న మేము 
ఇంకా మేము ఆస్తి ఆ యొక్క ప్లేస్లోకి మేము ఎంటర్ అవ్వలేదు ఇంకా ప్రమోషన్ మాకు రాలేదంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ స్థితిలో ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఎలా ఉండాలంటే నాలుగు ఐదు వచ్చినాలు యవనకాల మందు పుట్టిన కుమారులు బలవంతుల చేతులని బాణములు వంటి వారు వారితో తన అంబులు పొది నింపుకొనిన వాడు ధన్యుడు ఎవరు ఎవరి చేతిలో అంటండి బలవంతుని చేతిలో బాణము వంటి వాడు ఆ యొక్క బాణం ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారంటండి బలవంతుడు షార్ప్గా ఉండాలి యూజ్ అవ్వాలి నీవు ఎవరికి యూజ్ అవ్వాలంటే ఆయన సన్నిధిలో నీవు ఎప్పుడైతే ఉపయోగపడే రీతిలో నీవు నుంచుంటావో నీ వ్యక్తిత్వము ఆయన సన్నిధిలో ఉంటుందో దేవుడు అంటున్నాడు ఐ విల్ మేక్ యూ క్యారెక్టర్ వెల్ నోన్ ఇన్ టు ద జనరేషన్స్ టు కమ్ నా తండ్రి బతికినప్పుడు ఎలా బ్రతికాడో తెలుసా నా తండ్రి యవ్వన కాలములు అని చెప్పి నీ యొక్క కొడుకులు నీ యొక్క కుమార్తెలు నీ గురించిన సాక్ష్యం నుంచో పెట్టుకొని దే విల్ లే ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద స్పిరిచువల్ లైఫ్ వాళ్ళ ఆత్మీయ జీవితానికి ఏం చేస్తారంటండి మీ యొక్క సాక్ష్యము యవ్వన కాల ముందు నా తండ్రి త్రోవ తప్పలేదు త్రోవ తప్పకుండా ఆయన సన్నిధిలో నుంచున్నాడు కాబట్టి మేము ఎలా ఉన్నాం ఇప్పుడు ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నామని మీ గురించిన సాక్ష్యం ఎవరు చెప్తారంటండి మీ పిల్లలు ఆ సాక్ష్యాన్ని కాపాడతారు ఎప్పుడంటండి ముందు నీవు సరైన రీతిలో నీ యొక్క వ్యక్తిత్వము నీ యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ సరైన రీతిలో ఉన్నప్పుడు గాడ్ వర్ సేయింగ్ నీవు ఎప్పుడైతే నీవు నుంచుంటావో నీ యొక్క జీవితము ఎలా మారుస్తాడంటండి అది నిష్కలంకముగా పరిశుద్ధముగా మారుస్తాడు ఎవరు మారుస్తారు ఆయన మారుస్తాడు ఇంకోటి ఏంటి వెల్త్ ఇప్పుడు రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ ఇంకా ఏం చూసామండి క్యారెక్టర్ థర్డ్ వెల్త్ ద్వితీయోపదేశ కాండము ఎనిమిదో అధ్యాయము పద పద్దెనిమిదో వచ్చినాం ఆశోదించబడాలంటే నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఆయనని ఆయన ఒకసారి చదువుతా పూర్తిగా బిట్గరగా గట్టిగా అందరికి వినపడాలి కాగా నీ దేవుడైన యహోవాను జ్ఞాపకము చేసుకోన వలెను ఏలయనగా తాను పితరులతో ప్రమాణము చేసినట్లు నిబంధనను నేటి వలెను స్థాపించవలనని మీరు భాగ్యము భాగ్యం ఎటువంటి భాగ్యం అంటండి ఎటువంటి భాగ్యము సామెతల గ్రంథము పద అధ్యాయము నాలుగు ఈ భాగ్యము ఏ ఏ రీతిలో ఆ యొక్క వెల్త్కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది అంటే ఆయన నీవు జ్ఞాపకము చేసుకునేటప్పుడు సామెతల గ్రంథము పద అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన శ్రద్ధ కలిగి నీవు ఎప్పుడైతే ఉంటావో నీ జీవితంలో ఐశ్వర్యం వస్తుంది ఆ బద్ధకము పోస్ట్ పోన్ థింగ్స్ ఎవరికి ఏముంది అండి ఈ రోజు కాదులే రేపు పని చేద్దాం ఈ రోజు ఏముంది వర్క్ రేపు సబ్మిట్ చేద్దాం అని పోస్ట్ పోన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా చేత తండ్రి ఎవరు లేరా అందరూ వా పోస్ట్ పోన్ చేసావా ఓకే ఓకే ఎవరెవరైతే పోస్ట్ పోన్ థింగ్స్ చేస్తారో వాళ్ళంటే ఏమంటున్నాడు దేవుడు బద్ధకము గలవాడు ఎవరు ఏమవుతాడంటే దరిద్రుడు అవుతాడంట ఇంకా శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు ఎప్పుడు శ్రద్ధ వస్తుంది ఆ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు నీ క్యారెక్టరైజేషన్ ఆయన చెక్కి నీకు సకల సమృద్ధిని ఇస్తాడు శ్రద్ధ శ్రద్ధ అనేది నీ జీవితంలోనికి ఇస్తాడు ప్రసాదిస్తాడు శ్రద్ధ కలిగి ఉంటే నీ జీవితంలో ఐశ్వర్యం ఎవరి ఎందు శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలంటే ద్వితీయోపదేశ కాండము ఆయనని నీవు జ్ఞాపకము చేసుకునేటప్పుడు నీ జీవితంలో ఏమొస్తుంది అంటే అశ్రద్ధ అశ్రద్ధ అనేది రాకుండా నీ జీవితంలోనికి శ్రద్ధ హీ విల్ గివ్ యు డిలిజెంట్ మైండ్ ఎప్పుడంట ముందు ఆయన సన్నిధిలో నీవు ఉండాలి 
దేర్ వాజ్ ఎ రిమైండర్ అండి ఏంట రిమైండర్ అంటే అపోజిట్ అయిన తిమ్ అపోజిట్ అయిన పౌలు తిమోతి రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చినాలు గర్విష్ఠులు కాక అస్థిరమైన దాని ఎందు అన్న నాకు డబ్బులు వచ్చేసి నేను ఆశీర్వదించబడి అని నీవు దాని నుంచి నీవు అతిశయ పడవద్దు సుఖముగా అనుభవించుటకు సుఖముగా అనుభవించుటకు ధారాళముగా దయచేయుడు దేవుని ఎందు నమ్మికించి అన్న నేను డబ్బులు వచ్చి నేను ఆశీర్వించబడ్డాను నేను ఇంకా నాకు దేవుడు అవసరం అనే సినీ స్థితికి నీవు వెళ్ళవద్దు సలోమోను కూడా అదే చేశాడంటండి సలోమోను కూడా అదే చేశాడు అటువంటి స్థితికి నీవు వెళ్ళవద్దు అందుకనే ఈ రోజు చాలా అయ్యా నాకు రైట్ నావ్ రైట్ డై ఈజ్ ఎన్ అఫ్ మీ నాకు ఈ రోజు నాకు చాలు శ్రద్ధ కలిగి నీవు జీవించినప్పుడు నీవంట దరిద్రుడుగా కాకుండా ఉంటావంట శ్రద్ధ కలిగి నీవు ఎప్పుడైతే జీవిస్తే నీ జీవితంలోనికి ఐశ్వర్యము నీ తీసుకొస్తాడు ఎప్పుడు ఎవరిని ఎందు నమ్మికించాలి నీ యొక్క డబ్బు మీద నమ్మికించద్దండి డబ్బు వచ్చింది కదా అని అంటే ఒంటె సూది బెజ్జంలోనికి వెళ్తుందా అండి వెళ్తుందా దాంట్లోనికి వెళ్ళడము అసాధ్యము డబ్బులు వచ్చింది ఇట్ విల్ ఎందుకంటే గాడ్ విల్ సప్లై ఆల్ యోర్ నీడ్స్ అకార్డింగ్ టు ద రిచెస్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ నీ యొక్క ప్రతి అవసరాన్ని ఆయన తీరుస్తాడు ఎప్పుడు నీవు ఆయన సన్నిధిలో నీవు ఉన్నప్పుడు శ్రద్ధ కలిగి నీవు ఎప్పుడైతే జీవిస్తా అన్న నా జీవితం ఇది అయిపోయింది అన్న నాయన కలిసి ఉంటా అన్న చాలన్న నేను అనుకుంటున్నావు దేవుడు అన్నాడు నీవు ఎలా వెళ్ళాలంటే సమృద్ధిలోనికి వెళ్ళాలి నీ యొక్క రిలేషన్షిప్లో ఇంకా క్యారెక్టరైజేషన్లో ఇంకోటి వెల్త్ ఈ మూడు ఏరియాస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు కలిగి ఉంటావో సరైన సాక్ష్యము కలిగి ఉంటావో ఇతరులకి సాక్ష్యార్థకమైన బిడ్డగా నిన్ను ఆయ నిన్ను ఆయన తన సన్నిధిలో నిన్ను చెక్కుతాడు ఎప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ద రైట్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ అండ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ అలాగే ఆయన సన్నిధిలో నీ వ్యక్తిత్వాన్ని నీవు ఎప్పుడైతే చెక్కుకుంటావో మూడోది ఆటోమేటిక్గా he will supply all your needs accordingly when you maintain a right relationship with god aina sannidhilo nee eppudaithe neevu saraina connection ni neevu kaligi untavu lokaniki connect aithe okanaku samayamlo nee em avutha anta disappoint avutavu alage devuniki nee eppudaithe connect avutavu nee character eppudu correct ga untadu anta inkoti neeku nee pratikina kaalam antiyu appiche cheyaga నిన్ను చేస్తాడు అప్పు తీసుకునే చేయగా నిన్ను చెయ్యడు అన్నిటికీ మూలము ఆయనతో సంబంధమే గాడ్ బ్లెస్ యొక్క వాక్యం దేవుడు దీవించిన గాక ఇక చెప్పబడిన వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకొని ముందుకు వెళ్దాం ప్రేమ గల దైగల పరలోక మందున మా తండ్రి యొక్క సన్నిధిలో వేసే ద్వారా వచ్చి ఉంటుండగా అయ్యా నీ యొక్క ప్రియ బిడ్డలకు నేను యొక్క వాక్యం అనే విత్తనము అనే విత్తి ఉంటుండగా ఈ యొక్క వాక్యము సరైన రీతిలో నాయన ఈ యొక్క బిడ్డల జీవితంలో మహావృక్షముగా మారుతుందని నమ్ముతూ ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరముగా యొక్క బిడ్డ ఇచ్చిన ప్రతి బిడ్డలు ఉండబోతున్నారు నమ్ముతూ యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధమైన నామలు స్థుతించి ప్రార్థించుకుని నామ పరమ తండ్రి ఆమె